আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলু দিয়ে ফুলকপির তরকারি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ফুলকপি দিয়ে আলু তরকারি রান্না করার জন্য লাগছে ফুলকপি আমি এখানে দেড় কেজি পরিমাণে ফুলকপি ছিল ওইটার ডাটাটা ফেলে দিয়ে শুধু ফুলটাই নিয়েছি আর ফুলটাকে বড় বড় টুকরো করে কেটে রেখেছি সাথে নিয়েছি আলু এখানে আমি পাঁচটা আলু নিয়েছি যেহেতু এটা নতুন আলু সাইজে একটু ছোট ছিল তাই জন্য আমি মাছ থেকে কেটে নিয়েছি একটা আলুকে আমি দু টুকরো করেছি এর থেকে বেশি করিনি আপনারা চাইলে এর থেকে ছোট করে নিতে পারেন এখানে আমি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজকে কুচি করে নিয়েছি প্রায় এক কাপ মতো আছে সাথে নিয়েছি বড় একটা রসুন রসুনটাকে আমি কুচি করে নিয়েছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি বড় সাইজের দুইটা টমেটোকে কুচি করে কেটে রেখেছি এখানে আমি গুঁড়ো মশলা নিয়েছি সব কিছু এক চা চামচ করে নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো স্বাদ মতো লবণ লাগছে ধনিয়া পাতা কুচি দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে অনেকগুলো ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছি আমি সবগুলো কিন্তু তরকারিতে ব্যবহার করব না এগুলো আমি কুচি করেছি ঠিকই ওটা আমি ফ্রিজে রেখে দেব যদি এভাবে কুচি করে বক্সে পরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন তাহলে কিন্তু ধনিয়া পাতা অনেক দিন ভালো থাকে চাইলে আপনারা একইভাবে কাঁচামরিচ অথবা টমেটো যে কোনো কিছু এভাবে কুচি করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন প্রথমে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল তেলটা গরম হয়ে গেলে এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি চিমটি পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আমি এখানে যে এক চামচ হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি সেখান থেকে অল্প একটু দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি এবার আমি ফুলকপিটাকেও ভেজে নেব চোলা রাস্তা হাই হিটে রেখে পাঁচ মিনিট মতো আমি ফুলকপিটাকে ভেজে নেব এইভাবে কেটে দিলে ফুলকপির ডাটাটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে এবং মশলাটাও ভেতরে ঢুকবে খেতেও ভালো লাগবে ফুলকপিটাকেও ভেজে নেব চোলা রাস্তা হাই হিটে রেখে পাঁচ মিনিট মতো আমি ফুলকপিটাকে ভেজে নেব আমার ফুলকপিগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি তুলে নিচ্ছি আমি কিন্তু খুব বেশি সময় ভাজিনি ফুলকপিটাকে জাস্ট ফাইভ মিনিট মতো ভেজে নিয়েছি ফুলকপিগুলো তোলা হয়ে গেলে এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু এবার আলুটাকে আমি হাই হিটে ভেজে নেব আলুটাকে ততক্ষণ বাঁচতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আলুর কালারটা লালচে হয়ে আসছে তাহলে ফিরে আসছে আলুটা লালচে হয়ে ভাজা হওয়ার পর অবশ্যই নাড়াচাড়া করে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু পুড়ে যাবে অথবা একটা পাশ ভাজা হবে অন্য পাশটা সাদা থেকে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন আমার আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই রান্নাতে ডিমও ব্যবহার করতে পারেন আমি শুধুমাত্র আলু আর ফুলকপি ব্যবহার করছি আলু তোলা হয়ে গেলে এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি সাথে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আপনাদের যদি পরিমাণটা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সটা দেখে নেবেন আমি ওইখানে দিয়ে দেব এবার আমি পেঁয়াজ এবং রসুনটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেব তাহলে ফিরে আসছি পেঁয়াজটা ভাজা হওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা আমি এখানে একটু পরে পানি ব্যবহার করব গুঁড়ো মশলা দেয়া হয়ে গেলে সাথে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে টমেটোটাকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি
এখানে আমি গুঁড়ো মশলা নিয়েছি সব কিছু এক চা চামচ করে নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো স্বাদ মতো লবণ এবারে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি সাথে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি পাঁচ মিনিটের জন্য ছোলার আস্তে আমার মিজামি আছে তাহলে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন সব তেল কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে মানে আমার মশলাটা খুব ভালো করেই কষানো হয়ে গেছে এবার দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে যে আলুটা ভেজে রেখেছিলাম সেই আলু এবং ফুলকপি দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি দু কাপ পরিমাণ পানি পানি দেয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি পাঁচ মিনিটের জন্য তাহলে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর আমি কিন্তু লবণটা আগেই দিয়ে দিয়েছি আপনারা যদি লবণের আন্দাজ না করতে পারেন তাহলে এই পর্যায়ে এসে লবণটা দিয়ে দেবেন ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর এবার আমি আবার তরকারিটাকে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি নাড়াচাড়া করা হয়ে গেলে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর চোলার আসটা আমার মিডিয়ামই আছে ফিরে এলাম দশ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফুলকপি আর আলু দুইটাই কিন্তু খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে ছোলা রাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি ঠান্ডা হলে কিন্তু তরকারিটা আরও গেভিটা ঘন হয়ে যাবে আমার রান্নাটা হয়ে গেছে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ